todos, ¿cómo están? Muy pero muy feliz día, estoy súper feliz de poderlos saludar nuevamente aquí por nuestro canal. Por si tú no me conoces, mucho gusto, yo soy Stephanie Manrique, mamá de chiquitín de 5 añitos de edad. Y como siempre en este canal subimos videos nuevos todos los miércoles y todos los domingos de cada semana. Así que si tú no estás suscrita, te invito para que abajito lo hagas, haciendo clic en el botoncito rojo donde dice suscribirse. Y no olvides activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. acerca de 5 tips que voy a dejarte para que no te quedes dormida leyendo la Biblia. Cuando empezamos nuestro caminar con el Señor es muy usual que tengamos temporadas en las que, no sé, llega como la pereza o olvidamos hacer nuestro devocional. Ya varias veces les comenté en algunos videos que muchas veces mi devocional se convertía en nochecional porque o me levantaba tarde o tenía que hacer muchas cosas desde la mañana y pues no me quedaba el tiempo. O a veces pasaban días en los que no leía la Biblia y eso aparte de generarme frustración, me estaba haciendo disminuir un poquito de mi crecimiento espiritual. Entonces, ¿qué pasó? Que Dios empezó a enseñarme muchas cosas también en ese proceso en el cual para mí era complicado leer la Biblia. Así que el primer tip que quiero dejarte hoy para que leas la Biblia sin que te quedes dormida, sin que te dé pereza, sin que sea difícil para ti, es sacar un tiempo. Sacar tiempo para Dios es indispensable. Vamos a tener en un próximo video un tema respecto a como mis consejos o lo que yo hago generalmente todos los días para organizarme Siendo mamá, siendo hermana, siendo hija, eh, estando en la universidad, teniendo un ministerio en la iglesia, trabajando desde casa, eh, muchas cosas por hacer. Entonces, espero que no te pierdas ese video porque allí vas a poder ver cómo manejo mis tiempos personales con el Señor y cómo saco tiempo. Pero así, en resumen, yo saco un tiempo para el Señor todos los días y pongo una hora específica. Cuando, por ejemplo, voy a ayunar, Siempre programo en mi calendario las fechas en las que voy a ayunar. Si son dos días, entonces en tal semana voy a ayunar dos días. Eh, inclusive, para el momento en que hago la lectura de la Biblia, también utilizo mucho el temporizador. Entonces, cojo mi celular y pongo el temporizador. Voy a leer hoy 30 minutos, un ejemplo. Cuando suena la, la alarma, pues ya terminé de leer la Biblia y tuve mi tiempo con el Señor. Pero la idea es siempre sacar ese tiempo para él. Lo segundo que te quiero recomendar es buscar una historia de la Biblia que sea interesante. Porque es como cuando compramos un libro y nunca hemos tenido el hábito de leer o nunca nos ha gustado. Y nos regalan un libro que no es interesante o compramos un libro que hmm, no es interesante pues ni siquiera lo terminas de leer. Pero si tú buscas historias de la Biblia, libros de la Biblia que sean interesantes, quedas completamente enganchado, quedas completamente enganchada y te quedas porque te gusta lo que estás leyendo. Un consejo que te quiero dar aquí en este tip es que si tal vez eh, quieres leer un libro diferente de la Biblia, pero no sabes cuál, busca primero en Google. Utiliza mucho las herramientas digitales para que puedas conocer mucho más acerca de la Biblia, mucho más acerca del Señor, mucho más acerca de cómo buscarlo. Algo que yo hago mucho es que cuando estoy pasando por alguna situación en específico, eh, un ejemplo, digamos, puede ser, bueno, relaciones sentimentales. Entonces yo busco en, en Google siempre como libros de la Biblia que hablen sobre relaciones sentimentales. O libros de la Biblia que hablen acerca de... O libros, no, historias, perdón. 
y teorías de la Biblia que hablen acerca de relaciones sentimentales. Y el buscador pues me bota absolutamente todo lo que hay en la Biblia y ahí es cuando yo cojo mi libro físico o cojo mi Biblia digital y empiezo a leer esa historia, empiezo a leer ese libro. Entonces este segundo tip es súper importante para que puedas tener como esa motivación. El tercer tip es usar tu app de la Biblia en audio. Ya les he hablado de esto creo que en otros videos, pero yo descubrí que la aplicación de la Biblia en algunos planes devocionales bíblicos tenía la opción de audio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esto me permite que mientras yo, por ejemplo, me estoy bañando, voy escuchando la palabra de Dios. Mientras me estoy maquillando, voy escuchando la palabra. Mientras estoy lavando la losa, voy escuchando la palabra. Algunas personas son más visuales, otras personas son más auditivas. En mi caso, respecto a la comprensión, tal vez de la palabra de Dios, para mí se me facilita un poco más el audio que la lectura. Depende del libro, depende de la historia. Pero específicamente en el Antiguo Testamento, a mí se me facilita más poder comprender, tener discernimiento de la palabra y todo esto a través del oído. Entonces, ¿qué pasó? Que cuando yo descubrí que la aplicación tenía esa opción de audio, créanme que eso ha sido algo muy frecuente que casi todos los días hago, y es que abro mi aplicación y pongo a que el celular suene. O sea, que, que se lea solo lo que estoy leyendo sobre la historia. El siguiente tip es no leas la Biblia en tu cama, y mucho menos por la noche. ¿Por qué? El cuerpo es débil y si tú lees la Biblia por la noche en pijama, calientita, por más que tengas el deseo de leerla, posiblemente te quedes dormida o posiblemente no tengas el entendimiento ni el discernimiento suficiente ya que has quemado como muchas energías durante todo el día. Y el último tip que te quiero dar para que no te quedes dormida leyendo la Biblia es comparar las versiones de la historia o del libro de la Biblia que estés leyendo. ¿Qué es comparar las versiones? Por ejemplo, si estás leyendo o estudiando la historia del rey David y la estás leyendo en la versión NTV, entonces eso lo puedes comparar con la reina Valera. ¿Por qué es bueno hacer eso? porque son diferentes épocas, entonces son diferentes palabras. Sucede mucho que para que tú puedas adquirir un poquito más de entendimiento y puedas entender mejor lo que la palabra dice específicamente en, en, en donde estés leyendo, es comparar con las versiones más actuales. Hay muchas versiones en la Biblia, TLA, NBI, que son como versiones más actuales de nuestro siglo. Entonces, en ese orden, el que compares las versiones de la Biblia hace que la lectura sea más interesante, que puedas adquirir más entendimiento de la Palabra de Dios y que puedas discernir muchísimo mejor lo que el Espíritu Santo te está diciendo. Y bueno, yo espero que este video haya sido de gran bendición para ti, que puedas aplicar los tips que te sirvan, los que no te sirvan, de todas formas, sé que le van a servir a otras personas. Yo, en serio, estoy muy agradecida porque... La verdad es que como que cada vez este canal va creciendo más y ya casi llegamos a los mil suscriptores. Entonces me siento muy contenta por eso. Los bendigo, las bendigo, los quiero muchísimo. Y recuerden que ustedes y yo nos vemos en el próximo video. Un abracito, chao.